Smog and traffic, two things that Mexico City, unfortunately, is famous for. But city officials hope that reputation will soon be a thing of the past. Over the last 10 years, they've introduced a host of greener transportation initiatives. There's the 70 miles of the Metrobus rapid transit system, the biodiesel buses that run the length of Reforma Avenue, and the self-service EcoBC bicycle network. The historic downtown, which received 2 million visitors per day, has been a focus of this civic renewal. In los 3.5 kilómetros cuadrados que tiene el centro histórico de la Ciudad de México, el perímetro A del centro histórico, detectamos que circulaban todos los días 70 mil vehículos automotores, generando eh, en total 10 mil toneladas de dióxido de carbono al año. En ese sentido, el centro histórico de la Ciudad de México se ha venido convirtiendo en un laboratorio privilegiado, muy importante, idóneo, para construir medidas que luego beneficien a toda la ciudad, es decir, la ciudad histórica poco a poco se convierte en la, en la ciudad del futuro. Now, a new fleet of state-of-the-art electric taxis serves the historic downtown area. In a pilot program, the city government spent nearly a million dollars on 20 Nissan Leaf vehicles, with another 80 on the way by the end of the year, and installed an electric charging station behind the cathedral on Mexico City's main square. La primera vez que lo vi, para empezar, es un carro muy bonito y este, ya después cuando lo empecé a manejar, no, pues sí es otra cosa totalmente diferente. Para empezar te olvidas del ruido, a veces molestoso, porque de repente uno como taxista llega el momento en que sí ya lo, lo aturde cierto ruido, ya lo único que quiere es uno bajarse del carro y ya decir ya. En cambio aquí es totalmente silencioso, cómodo, es cómodo. The cars charge overnight at the warehouse and can recharge at the taxi rank if required. Batteries last up to eight hours, or around 150 miles, meaning the taxis can easily cover the entire city. Solar panels on the roof of the taxi rank provide an extra boost of power. Cerca del 30% de la energía eléctrica que consuman los taxis eh, será, vendrá del sol, lo cual los hace todavía más eh, ecológicos. Eh, en la medida que vayamos sustituyendo un taxi de gasolina por un taxi eléctrico, estaremos dejando de emitir 14.8 toneladas al año de dióxido de carbono. And it's not just the environment that's benefiting. Fuel is much more economical for taxi drivers, savings which can then be transferred to passengers. Estamos hablando que un taxista maneja un carro de 10 a 12 horas. Está gastando, sí, como unos de entre 300 y 350 pesos. Se está regalado, imagínate, una carga te sale en 3, 4 pesos uh, lleno, imagínate la comparación de un tanque lleno de gasolina. Este primer programa piloto que se lleva a cabo con inversión pública en el centro histórico sea un ejemplo, sea un ejemplo que luego se pueda reproducir a partir de demostrar que sí se puede eh, sostener, que es funcional, que es eficaz. Mexico City has come a long way in the last decade from a time when pollution warnings kept students home from school. And officials say a future of clean, silent transport is closer every day. In Mexico City, this is John Dickey for Global Post.